Hello, uh, it's uh, hello. <laughs> it's a class for principles of leadership one. Uh, it's for our trimester eight uh, group. Esta es la clase de principios de liderazgo uno y es para nuestros yeah. estudiantes en trimestre ocho. And so we'll be looking at materials that are taken from a book by John Maxwell. It's a book on leadership called The 21 Laws oh, yeah. of Leadership. Y vamos a ver material de un libro que se llama Los ve Las 21 Leyes de Liderazgo, escrito por John Maxwell. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por tu amor, tu bondad, tu misericordia. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a aprender acerca de cuál es el liderazgo que debemos tener en tu reino. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. All right, so we'll start uh, today with a verse in Hebrews. We want to look at chapter 13, verses 7 through 8. Vamos a ver un verso, Hebreos 13, del 7 al 8, para empezar. So the basic principle we want to start with today is the idea that God sends very specific leaders and shepherds into our lives uh, for a purpose, to mentor us. Y vamos a acordarnos que Dios manda a líderes, a mentores, a pastores a nuestras vidas con el propósito de guiarnos. So this is uh, what we mean when we say discipleship. Uh, we have someone who is a mentor in our lives to show us the way. Así que siempre necesitamos a alguien que nos esté discipulando alguien, o algún mentor que nos muestre el camino. And our leaders uh, are intended by God. Uh, to be examples that we could imitate and also be someone who guides us with the truth. Y nuestros líderes son personas in, uh, que Dios pone con el intento de guiarnos a todas las verdades. So let's uh, read this. And you could just translate pieces in Spanish. Remember your shepherds who spoke the word of God, it says in English. Recuerda <coughs> los pastores que... Les hablaron la palabra de Dios a ustedes. And it says, consider what has been the result of their conduct. Y considera cuál es el resultado de su conducta. In other words, uh, what is the outcome of, of the way that they act in front of you? En otras palabras, cuál es el resultado de cómo ellos se comportan ante ustedes. And then Paul says, imitate their faith. Y Pablo también dice, imita su fe. And this is the verse where he ends the verse inspired to say these words. Y acaba con el versículo diciendo estas, esta frase. He said, Jesus Christ, the same yesterday and today and forever. Dice, Jesús, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. So we need to find leaders. Uh, I, I would say he is implying here, we need to find leaders that are the same. They are just like Jesus. They're very stable. Lo que él está implicando aquí <clears throat> es que debemos buscar líderes que son lo mismo que es Jesús, igual a él. So we're going to go to and right into lesson one today, and it's the law of limits or the, the law of a ceiling that may be over us. Así que vamos a ver la primera, el primer, la primera ley hoy que es La ley del tope o la ley del límite. And so the, the purpose of this lesson is to st stop and think about those kind of limitations that may have held me back from my full potential. O sea, y necesitamos investigar cuáles son esos límites que me han detenido de llegar a mi potencial. And so if, if, I, if this was a sport and let's just say we were practicing uh, a sport together, and I was a coach trying to help you improve. Y supongamos que es, estamos en un deporte y yo soy el entrenador que les está ayudando a uh, mejorar. I might, as a coach, I might say, keep going, keep going. You need to push beyond the natural limits. Y como entrenador, tal vez yo digo, sigue adelante, sigue adelante, empuja, ve más allá de tus límites normales. And believe it or not, it's true also in spiritual things. We have to push ourselves beyond our limits. Y también en cosas de espirituales es la misma verdad. Tenemos que empujarnos más allá de nuestros 
límites normales. And it's also very true of becoming a leader. We have to learn to gain new skills beyond what we could do before. Y también como líderes tenemos que aprender nuevas uh, nuevas uh, formas de hacer las cosas mejor. Well, some leaders are we might call natural born leaders. They are just born gifted to be leaders. Hay algunos líderes que son líderes por, con nacimiento que es natural para ellos ser líderes. And yet they still have things they need to learn. Pero aún así, esas personas tienen que aprender ciertas but cosas. For most of us, we have to not only learn what the gifted leader learns, but we have to somehow uh, grow beyond our limitations that they may do things that they may find easy. Y nosotros a, a veces tenemos que aprender cosas que no son fáciles para nosotros, pero para poder ser buenos líderes tenemos que aprenderlos. And I've heard people say, well, I'm not a leader. I'm not a leader. I could never be a leader. And and I say to them, that's just not true. It's not true that you could never be a leader. Y algunas personas dicen, yo no podía ser líder, pero yo les digo, eso no es cierto que dices que no eres un líder. It may, it may be true that you can't lead just like another person over there. Tal vez es la verdad que tú no puedes liderar como cierta otra persona lo está haciendo. But you can learn to do things that will allow you to be a leader in your own way. Pero sí puedes aprender a hacer ciertas cosas que, que te van a hacer un líder en tu manera de, de hacerlo. John Maxwell says, a leadership ability and the gifting to be a leader is what determines the level of effectiveness uh, when a person leads. O sea, la habilidad de ser líder y, y los dones que alguien tiene, los talentos que alguien tiene, determinan el nivel de efectividad mm -hmm. para esa persona en liderar a otros. So while it may be true, I won't be at, at the level of this leader over here. Y que tal vez es verdad que no voy a estar al mismo nivel que este otro líder que está por acá. I can still be a leader at my own level. Todavía level. puedo ser un líder en mi propio nivel. And I have to be okay with that. Y tengo que estar bien con eso. So it involves education and training and calling and having good mentors. Involucra varias cosas. Involucra educación, entrenamiento, llamado, mentores, and, and dones. That, and again, natural ability and gifting is a part of all of this. Y habilidad natural y dones dados también es parte de todo esto. So now I want to look in the book of 2 Samuel and we're going to compare some things about King Saul and King David because they are models of different levels of leadership. Y vamos a ver ejemplos del rey David y del rey Saúl en 2 de Samuel para, porque ellos son modelos de diferentes estilos de liderazgo. See, Saul allowed his limitations to cause him to reach a plateau in his leadership. Saúl permitió que sus limitaciones de él le llevaran a un nivel que ya no podía avanzar él. But David, on the other hand, we see, was constantly pushing to uh, extend beyond his limits. Pero David, en otra manera, estaba constantemente empujando y avanzando para llegar a mayores niveles de liderazgo. So David was not trapped by those limits. Así que David no estaba atrapado por esos límites. Whereas we see Saul having a, a mediocre kingdom. He never had a, a kingdom of excellence. Mientras que Saúl tuvo una mediocridad en su reino y en, y en su excelencia. He, he had a certain level of, of charisma, maybe. He was a tall man. He had certain abilities. And that was it. That's all he had to Lo offer. Lo que él tenía es que era muy alto, que tenía tal vez varias formas de carisma, pero eso es todo lo que él tenía. And David comes along and God says, this is a man after my own heart. And we, and we need to look uh, as time goes by, what exactly did God mean? Pero David llega y Dios dice de él, este es un hombre según mi corazón. ¿Y qué es lo que significaba Dios con eso? So one thing we'll talk about today is David was never content to just live within these limits. He He was a, a, a person who always aspired for greater things. 
Y una de las cosas es que David no estaba contento con mantenerse en un mismo lugar, sino que siempre estaba aspirando a cosas mayores. So let's talk about a few details between the two of them. Así que vamos a ver detalles entre estos dos. Saul was a king, and, and as a king, he was also commander of his army. Saúl era rey y también como rey era comandante del ejército. But he never had an organized standing army. It was just a bunch of guys that would come together with whatever they had when it was time to fight. Pero él no tenía un ejército bien organizado, sino que solo juntaba a los hombres para pelear con él. And there are many things that uh, maybe David learned to do that Saul just didn't know how to do them. He never learned. Y David sí aprendió a hacer varias cosas que Saúl nunca aprendió. And as we know, you don't learn unless you want to learn. You have to want uh, to be trained in some new areas. Y como sabemos, si no quieres aprender algo, no lo vas a aprender. Tenemos que estar dispuestos a aprender cosas nuevas. So Saul had no organized form of government. He had no uh, way to pull people together and, and train them in new things. He couldn't even preserve the gains that he had. O sea, Saúl no tenía, no estaba usando formas de juntar a todas las personas, ni organizarlos, ni usar bien lo que él ya tenía. And he knew that his government was weak. Y él sabía que su reino era débil. And it made him very insecure. He was constantly afraid and worried about what someone was going to do to him. Y lo hacía él muy temeroso y siempre estaba preocupado de lo que alguien le iba a hacer a él. This is contrast what we see with David. Eso es un contraste en lo que vemos con David. So, David was a very decisive king. He had the wisdom of the Lord and he, and he knew how to make quick decisions. David era un rey que es muy decisivo. Él sabía cómo tomar decisiones y cómo... Uh, Llevarlos adelante. And he spent a lot of time organizing and appointing different helpers and leaders and members of, of his staff in the kingdom. Y él sí usó mucho tiempo organizando y poniendo en lugar diferentes personas en su reino. And he chose Jerusalem uh, as his capital city. He, he, he built a place of worship called Mount Zion. Y él escogió a Jerusalén para su lugar de reinar y también puso... El monte de Sion para un lugar para adorar a Dios. And everything he did was very strategic. He had a very important purpose for every step that he took. Y todo lo que él hacía era muy estratégico y tenía un propósito específico todo lo que él he, hacía. He brought the Ark of the Covenant into the capital city and he set clear boundaries with the Philistines who had been giving them trouble. Él trajo el Arca del Pacto a Jerusalén. Y también puso límites muy estrictos a los filisteos. And so among his government officials, he began to appoint uh, a lot of different special things, all the way down to the music of the Levites in the, in the tabernacle. Y él empezó a implementar y poner en orden muchas cosas, aún hasta los cantos que usaban en el tabernáculo los levitas. David would look at things and, and see, okay, well, we're not very strong over here. We have limits in this area. We need to push past those limits. Entonces David veía y decía, ah, mire, aquí hay una debilidad. Vamos a ir más allá de los límites que tenemos en este lugar y realizar mm -hmm. algo más. So let's look at some details with this idea of the law of the limits. Así que vamos a ver algunos detalles de esta ley del tope. And we'll talk about uh, the examples we see first with Saul again. Y vamos a ver primero ejemplos con Sa el Saúl. So we see there in 1 uh, Samuel chapter 10, Saul is introduced to us as a man filled with a limit of fear. Saúl en Primera de Samuel 10, mm -hmm. no, nos es introducido con un hombre lleno de temor. So, uh, you know, Saul had anointed a king. He had yet, not yet been brought in front of the people. Samuel lo había puesto como rey, lo ungió, pero no había, lo había traído ante las personas. And que había. they did some strange things to us back in those days. They would, they would actually cast the lot to see who was being taken by the Spirit of the Lord. Y en esos días hacían algo que a nosotros nos parece un poco extraño porque echaban suertes para ver a quién estaba llamando el Señor. I don't 
have a thorough explanation of that and why that was given to them as a way to do things. They were, the Lord seemed to in, endorse them doing this. Yo no sé por qué hacían esas cosas en esa época, pero Dios uh, lo honraba. And uh, so uh, the story tells us uh, that Saul was taken. In other words, it was first uh, the, the tribe of Benjamin and then his family, and then they took him down to one individual. He's to be the king. Y en la suerte salió la tribu de Benjamín, luego salió la familia de Saúl, y luego salió Saúl cuando ellos tenían suerte. And so, when they finally had this process done, and they knew who was supposed to be the king, he was nowhere to be found. <laughs> y cuando acabaron todo este proceso, y sabían que Saúl tenía que ser rey, no lo podían encontrar, desapareció. <laughs> so, Samuel already knew, before Ed Strange, really, he already knew the Lord had told him, and he had anointed Saul to be king, but nobody else knew this. O sea que Samuel ya sabía que Dios había... Escogido a Saúl para ser rey y ungido, pero nadie más sabía eso. And so the people are looking, and then it says, this is interesting too. The Spirit of the Lord told Samuel, he's hiding in the baggage. <laughs> También interesante es que el Espíritu de Dios le dijo a Samuel, está escondido en el bagaje. And so we know very well the story of Jonah. He was running from his purpose in God and what happened to him. Sabemos muy bien la historia de Jonás, que él estaba huyendo de su propósito y lo que le pasó a él. And so we should take from that story and this story, uh, don't run from God, don't try to hide, he knows where you are. <laughs> y de esas dos historias podemos decir, no te escondas de Dios, no huyas de Dios porque él sabe if, dónde encontrarte. And if he's chosen you for leadership, he's going to tell everybody where you're at so that he si te ha escogido para el liderazgo les va a decir a todos dónde estás escondido so you can run but you cannot hide así que puedes huir pero no puedes esconder and so Saul was a fearful man so the first one is his limits of fear and it really costs him dearly uh, when he was up against the Philistines y entonces el primer tope el primer límite de Saúl era su temor y and esto le costó mucho Especialmente en cuanto a los filisteos. He, he could not inspire courage and bravery in his own army. Él no podía inspirar valentía y coraje en su mismo ejército. And so the enemy would come and they would be lined up and then some of his men just go hiding in the rocks and in caves and they, they, weren't, they weren't really prepared to fight. Así que cuando se presentaban a pelearse a algunos de sus hombres se... Se escondían, se metían en cuevas, se metían en, entre las rocas para esconderse del enemigo. And the next uh, law of this was the law, the, he was limited in the limit of impatience. He was in a very impatient man. El segundo límite o tope que tenía Saúl es el límite de impaciencia. Él no tenía paciencia. And then 1 Samuel chapter 13. En 1 Samuel 13. So we have a picture of a king who was more worried and concerned about what the people thought than he was about what God thought about the situation. En 1 Samuel 13 vemos que Saúl estaba más preocupado de lo que las personas pensaban de él que lo que Dios pensaba de él. And, and, and at one point he actually says to Samuel as he's walking away, come back, bless me, and honor me before the people. That was what was important to Saul. Aún en un momento cuando Samuel estaba yéndose de Saúl, Saúl le rogó y le dijo, regresa y honrame en frente de las personas. So you know the story as he was supposed to wait for Samuel to come and offer the sacrifice before they engaged in the battle. Ya saben la historia. Él tenía que esperar a que llegara Samuel a hacer el, el, el sacrificio antes de que entraran a la guerra. <laughs> This is a hard lesson. Uh, for many of us to learn, when the Bible says, wait on the Lord, it doesn't always tell you how long. Y esta es una, una prueba que tenemos que pasar todos, que cuando Dios nos dice, espera en el Señor, a veces no nos dice cuánto tiempo tenemos que esperar. And it's the same way here with Samuel. Samuel was taking longer than he expected, and he jumped out and you know, burnt the sacrifice on his own. It was strange fire. It was unauthorized. Y entonces Saúl se volvió impaciente esperando por Samuel que no llegaba y él 
ofreció el sacrificio, algo que no tenía que hacer, era un sacrificio extraño. And again, uh, number three is the limit of influence. He did not have the proper inspiration and influence over the people. Y número tres, él no tenía influencia. Había un límite de su influencia aún sobre sus su ejército y sobre el pueblo. They weren't even inspired uh, to be prepared for war by having the right weapons. Ni estaban inspirados para para la guerra con los con con las armas que necesitaban. So para it la says guerra. in First Samuel thirteen twenty two, uh, on the day of battle there was neither sword nor spear in the hand of any of the soldiers. O sea, porque dice que en Primera de Samuel trece veintidós que no había ni espada ni escudo que pudiera ni jabalina que pudiera encontrarse para el ejército. So that, that was um, that was a good way to lose a battle. <laughs> Así era buena manera de no estar preparados y perder una batalla. So he was limited uh, in the limits of resources. He was not a man who uh, prepared his resources ahead of time. O sea que era una persona limitado porque no preparaba de antemano sus recursos que necesitaba. There was a ceiling uh, over uh, Saul also where he was in denial about the truth around him. He didn't have solutions and he would just pretend that everything was okay. Y también otro tope, otro techo que no le dejaba subir más allá era el negar cómo estaban las cosas. Él negaba la realidad de las cosas. So, uh, uh, for instance, when Samuel told him that he had been rejected as king and that God had chosen another man after his own heart, Saul just went on uh, acting like nothing ever happened, trying to be king. O sea, cuando Samuel le dijo, tú has sido rechazado por Dios y Dios ha escogido a alguien más, Saúl quería seguir adelante como que si nada pasó, que como que eso no sucedió. In fact, biblical historians tell us he probably uh, continued to hold on to the throne against God's will for about another 12 years after that. Porque la Biblia nos describe que él retuvo el trono, el reino, por otros 12 años después de esto, aunque él sabía que el reino ya no era de él. And so he, he had even uh, been told that every, and everybody knew, you know, that David now was being chosen as king, but he still held on to the throne. Porque todo el pueblo sabía que David había sido escogido como rey, pero aún así Saúl retuvo el reino. And then what did he do? He proceeded to try to kill David. He thought, if I just kill David, then problem solved. ¿Y qué sucedió entonces? Él trató de matar a David porque dijo, si mato a David, se soluciona este problema. And, and don't we see this played out in leadership in the church all the time with uh, founding pastor or leaders in the church? that don't want to move aside and, and allow the younger generation to come forward. Y eso lo vemos a cada rato en la iglesia. Cuando un pastor que fundó la iglesia, que ya llegó a una edad, necesita ponerse a un lado e instalar otro pastor y no quieren, causa muchos that's, problemas. That's just holding on to the past and being in denial. O sea, eso es... De tener el pasado y estar en negación de la realidad. He was also uh, a man limited by his own uh, impetuousness. He, he said things out of his mouth uh, that he should not say. Y también era muy impetuoso con lo que decía con sus palabras. Decía cosas que no debería in decir. In chapter 14 of 1 Samuel, uh, we find that he, he basically made an oath. He, he swore and made a vow that Jonathan should die because he so much as took honey into his mouth during a battle. O sea, en, en 14, Samuel, 14, 14, 14, él dice que Jonathan debe morir porque probó miel cuando él había hecho un juramento que nadie tenía que probar nada hasta que no vencieran al enemigo. And then later on, he built an, a monument. <laughs> In his own honor, you know, he was uh, limited by his own pride uh, and that kept him uh, trying to hold on to the throne as well. También era limitado por su propio orgullo. Hasta puso un monumento en honor a sí mismo en un momento. As we know, he was disobedient uh, when he was supposed to destroy the Amalekites, so he was limited 
uh, in many, many cases, by his También own disobedience. Fue limitado por desobediencia, porque tenía que haber destruido a los amalecitas y no lo hizo como Samuel le dijo que lo hiciera. And Samuel, he says, well, we did. We did what the Lord told us to do. We did it. And Samuel is like, what is that sound of sheep that I'm hearing in my ears? Y, o sea, Samuel le había dicho, mata a todos los del ganado. Y, y Saúl dice, yo he hecho la voluntad de Dios. Yo he obedecido y... Samuel dice, ¿qué es eso que oigo? Que oigo vacas, oigo ovejas. <laughs> he said, you, you saved all the best of the herds and, and the women and the children that you wanted as well. So you were supposed to destroy everything. Y le dijo, tú guardaste lo mejor del ganado, la, lo mejor de las personas y tenías que haber destruido todo. And what does is, what is Saul say? He says, oh, but it was the people. It was the people. They they made me do that. I, I was doing that to bring offerings to the to the ta to the tabernacle. So that was a limit as well. He was always uh, passing the blame onto someone else. O sea, ese es otro límite que él siempre echaba la culpa a todos los demás por sus acciones. Uh, he had wrath. He was limited by wrath in his heart. Él tenía un límite muy grande de ira en su corazón. We know he at one point said, I will nail David to the wall with my spear and then almost did it to his own son. Porque él dijo, voy a clavar a David en la pared con mi lanza. Y después trató de hacer lo exacto mismo con su propio hijo. And we finally, we see, he, well, two things. He was limited uh, by deception in his life. Uh, whereas he said, I will give David my daughter, <laughs> my daughter, so she will be a snare to him. So, <laughs> y él era, era limitado por decepción. Que dijo, le voy a dar mi hija a David para que sea una trampa para él. And we know in his final days, uh, <clears throat> he was limited by the deception of witchcraft, and he tried to draw up Samuel uh, using a witch, which was forbidden. Y sabemos que al fin de su vida entró en la decepción de brujería y trató de traer a Samuel a través de una bruja, una hechicera. And then he died. He died. Y luego murió. His son died with him. Y su hijo murió con and él. his days ended still having all of these limits. He was never able to push past and break through and extend his leadership. Y él murió aún con todos estos límites en sus vidas, que él no pudo sobrepasar los límites o avanzar más allá de ellos. How sad, how sad it must be. I mean, to, to go to your death in battle and uh, the people you have led barely even want to honor you as their leader. Qué tristeza que esa última batalla él llevó a personas que ni siquiera querían que él fuera su líder y él y su hijo acabaron muriendo and en a, esa batalla. And a great part of uh, what was wrong with Saul is he was more concerned about himself and his own family, his own legacy and reputation than el, he was the people. Y el problema es que él estaba más preocupado con sí mismo, con su familia, con su reputación, que con el pueblo mismo. And he didn't make decisions uh, that were for the sake of the people and for the long-term uh, prosperity of the kingdom. Y él no hizo decisiones que eran para el pueblo o que era para la prosperidad larga de, de la nación en sí. And so David came to the throne with the capacity for all of those things. And he would not settle for second best. Pero David llegó al trono con una capacidad para avanzar todos, en quitar estos límites, y porque él no se quedaba en un lugar medio. So let's talk about David and some of the ways that David extended um, his leadership ability by pushing past the limits. Así que vamos a hablar de cómo David extendió sus límites empujando más allá, trabajando para llegar más allá de los límites. So the first thing that we see in David is that his preparation for leadership was while he was still just a, a young boy out in the fields. Podemos ver que la preparación de David sucedió cuando él era joven, cuando estaba 
allá afuera en, el, en los campos con sus ovejas. And he was willing to hear from God. He was able to hear from God because he was, first of all, a worshiper before God. Y él estaba dispuesto a escuchar de Dios y, y tenía la posibilidad de escuchar de Dios porque era un adorador de Dios. And things would happen in his life and, and he would respond from the character of God that was inside of him. Y cuando sucedían cosas en su vida, él respondía con ese carácter de Dios que él tenía dentro de él. And he would write, he would write psalms about his experiences with God. Y escribió muchos salmos acerca de sus experiencias he, con Dios. He, he, he would observe what went on. It's like, well, I'm there to guard the sheep, and the bear comes, and I kill the bear. I, the, the lion comes, and I kill the lion. And he sit and meditate. Well, what does that really mean? What does it mean y, to do those things? Y entonces él escribió acerca de que vino el lobo y protegía las ovejas. Vino el oso, protegí, vine, vino el león. Y él escribía de esas cosas y hablaba de esas cosas. And he would write down the wisdom God gave him. Y escribía la sabiduría que Dios le daba. And glorify God. And glorify God. Y oh, glorificaba oh. a Dios vez tras vez tras vez. And so I believe that this foundation is absolutely important to understand why David was so different from King Saul. Y este fundamento es muy fundamental para entender por qué David era tan diferente a Saúl. So, he meets up with Goliath. <laughs> Así que se encuentra con Goliath. And you know the story. He showed up as a messenger with some things for the brothers. Uh, and he ends up with the king. Y ya saben la historia. Llegó <laughs> al campamento con cosas para sus hermanos y él acaba enfrente del rey. And he's like, I'm not afraid of this giant. This Philistine will go. He will fall before me, just like that lion and that bear. <laughs> y él dijo, yo no le tengo miedo a este filisteo. Va, va a caer igual que el león y el oso en frente de mí. He didn't think the same as anybody else that was there before the Philistines and that giant. Él no pensó de ninguna de las maneras que todos los demás que estaban a su alrededor estaban pensando. He thought the thoughts of God. Él pensaba los pensamientos de Dios. He was able to see the way God saw the situation. Él podía ver la situación de la manera que Dios lo veía. Because he had cultivated that kind of relationship with God. Porque él había cultivado ese tipo de relación con Dios. And so he began to speak words of faith in that moment. Así que, que él empezó a hablar Palabras de fe en ese momento. So that very day, he began to raise the ceiling. He, he began to push back the limitations on his life. Así que ese mismo día, él empezó a levantar el techo, a empujar más allá de los límites. And so I want you to stop and think for just a moment. Quiero que se detengan y piensen por un momento. How am I supposed to apply my faith? to push past the limitations on my life. Piense usted, ¿cómo puedo yo aplicar mi fe para empujar más allá de los límites que hay en mi vida? And you may have said to God, well, God, you know, I really, I want to do this and I want to serve you. I want to be in ministry. Y tal vez ha dicho, yo quiero hacer esto. Yo quiero servirte, Dios. Quiero estar en el ministerio. But I just, I, I can't speak in front of people like those people do. Or I... I don't know if I can organize and make decisions right. Y tal vez diga, yo no puedo hablar en frente de otras personas como fulano sultano, o yo no puedo hacer decisiones correctas como ellos. And, and you know, we need to sometimes uh, catch ourselves doing that and, and realize we need to stop saying what we can't do before God. Y debemos empezar a pensar qué es lo que uh, decimos y pensamos que nos, nos limite en lo que Dios quiere que hagamos. It's real easy to say what you can't do. <laughs> es muy fácil decir lo que no podemos hacer. But can you start saying, with your help, with your help, God, I can, I can do this. Pero podemos empezar a decir, Dios, con tu ayuda, yo sí puedo hacer esto. Help este. me push back past my limits. Ayúdame a empujar más allá de mis límites. God knows we have limits. He knows us better than we know ourselves. Dios 
conoce nuestros límites, él nos conoce mejor a nosotros que nosotros mismos. So how did David push past his limits? Así que cómo empujó David más allá de sus límites? It's because he had a relationship with God and he knew the character and the nature of God. Es porque él tenía una relación con Dios y conocía el carácter y la naturaleza de Dios. He was willing to hear God say, I'm going to do an impossible thing today. <laughs> él podía escuchar que Dios dijera, hoy voy a hacer algo imposible. Many of us are not listening. <laughs> <laughs> Muchos de nosotros no estamos escuchando. We're not listening for God to tell us to do an impossible thing. No estamos escuchando para oír que Dios nos diga que algo imposible va a suceder It's hoy. Because he, he knows if he told us, we might not do it anyway. <laughs> y tal vez él no nos dice porque sabe que si él aún nos dice, no lo vamos a creer. So why would he tell me to walk on water when he knows I'm not getting out of the boat in the first place? <laughs> o sea, que no me diría camina sobre el agua si sabe que en primer lugar no voy a salir del barco. Make tell Peter to get out of the boat and he would come. Le dijo a Pedro que saliera del barco y... Pedro empezó a caminar. If you want to hear God tell you to do impossible things like Peter and like David, and then God's going to have to know he can trust you with that. And you'll believe him when he says it, you know, so. O sea, que si quieres oír que Dios te diga eso, necesitamos empezar a creerlo cuando nos dice estas cosas. So can, can God say that to me? Uh, and, and I receive it and respond uh, in faith? Puede Dios decirme algo así y puedo... Uh, creerlo y responder uh, this, con is, fe. this is the question we all need to be asking es ourselves. La que so, cada uno. so not only did David push the limits uh, for himself, but he would raise the bar for everyone else around him as well. El David no solamente empujó los límites para sí mismo, sino que también levantaba los límites para otras personas. So that day all of those cowards that were in Saul's army They were hiding behind the rocks. David knocks the giant down and just walks up to him and took his sword. <clears throat> Así que todos esos cobardes que estaban escondidos con temor con Goliat, David llega y lo tumba y llega y lo, le corta la cabeza con su espada. I can imagine David standing there with that sword in his hand. And looking back at those cowards hiding behind the rocks. <laughs> Yo puedo imaginarme que David estaba ahí parado con esa espada de Goliat, viendo a todos los co cobardes que estaban escondidos. And he's, he's thinking to themself, himself, why aren't they coming? I've killed this giant. They're not even rising up to do anything. <laughs> Tal vez pensó, yo ya maté al gigante, ¿por qué no están viniendo a la guerra? They need that I know what to do. And he took that sword and he cut off the giant's head and held it up in front of those coward Israelites. ¿Y qué hizo? Cortó la cabeza, de, mostró la cabeza a todos los israelitas cobardes. And that was his way of saying, are you cowards coming or not? <laughs> y esa era su manera de decir, ¿ustedes cobardes van a venir o qué van a hacer? And David inspired them. Uh, to rise up and follow after him. This little boy led them into battle. Y David los inspiró. Este muchacho pequeño los guió a la batalla ese día. What a, what a day. Qué what, día fue what, what an amazing day of faith. Qué día tan maravilloso de fe. So he challenged them to rise up from their fear. Así que les retó a levantarse y salir de su temor. And, and really, David began to challenge the whole nation to rise to a higher level, even under Saul for a while. He did it on, as a leader in Saul's army. Así que David inspiró a todos a levantarse, a empujar más allá de los límites, y lo hizo aún bajo Saúl y en el ejército de Saúl. And David go out and lead the army and was victorious, victorious and victorious and so Saul became jealous. Y así que David salía con el ejército y era victorioso y victorioso y victorioso y qué pasó? Saúl se volvió celoso. And then the ladies were screaming one day, oh, Saul has killed his thousands, but David his ten thousands. Y que empezó a cantar las mujeres. Saúl mató a miles, pero David a sus diez miles. And that was it for Saul. 
he, he was too jealous for y eso David. Fue lo último para Saúl. Llegó a and tener muchos he, celos. he decided he was going to run him out of the kingdom and threaten to kill him. Y decidió, lo voy a correr del reino y lo voy a matar si puedo. And you see, David was always uh, pushing away these limits. And he didn't wait till he was in leadership to do it. Así que David empezó a empujar límites aún cuando no era rey todavía. He always, he always resisted when he felt others trying to put limits on him. And, and he would not allow people to put him down. Él siempre resistía cuando otras personas trataban de poner límites a él o, o le, le hablaban como si era menos. A good example of that is uh, Saul. Uh, so he says, well, I'm going to go fight this giant. Nobody else will. And then Saul tries to give him uh, his armor to put on. Un muy buen ejemplo de esto es cuando David dice, yo voy a pelear contra Goliat. Y Saúl le dice, toma mi mi armamento, toma mis, mis armas, toma mi, mi coraza, todas estas cosas. And, and, and Saul was just doing what he knew to do. He, he was like, you have no protection. This, this giant is huge. He's trained. You're not. You're going to die if you don't have protection. Y pues Saúl estaba haciendo lo que él conocía. Él conocía que para ir a batalla tiene uno que estar cubierto de armamento que los va a proteger. Oh, for that kind of faith, though. The faith that rose up in David in that moment to throw off the armor and say, I cannot fight in this false armor. I'm going to have to fight the way I know how. Pero David tuvo tan grande fe que, di que él dijo, yo no puedo pelear con esto, no conozco esto, voy a pelear con lo que yo sé, lo que yo conozco. It's a, a little sling. And, and little stones from the brook. Una onda y unas piedras del arroyo. And he wanted to be free from the limitations of others because that armor was just going to slow him down and he wouldn't be able to move. Él quería ser libre de los imposiciones de otros. Ese, esas armas que Saúl and, le trató de dar lo, lo iban a limitar. And, and in the same way, we sometimes have leaders around us in our youth that will try to put what I, you call a Saul's armor. It's, it's, it's a false protection or, 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 or some sort of false weapon that, that isn't natural to us. We need to resist having those limitations. Y muchas veces nuestros líderes tratan de imponer límites sobre nosotros y, y debemos no aceptar esos límites que impiden nuestro avance en el reino. So they, they may, may be saying something like, well, you're so young, you know, you're, you're not ready for that. I'm going to have to protect you from this or that. And so we're going to limit you, right, this way. A veces alguien dice a otro, tú eres muy joven o tú no estás entrenado o no puedes hacer eso todavía. And, you know, we need to be respectful, but at the same time, We can't let them keep speaking things over us that put false limitations on us. O sea, tenemos que respetar a nuestros líderes, pero tampoco podemos permitir que continuamente pongan límites sobre los propósitos de Dios en nuestra vida. So don't, don't receive those things. Así que no reciban eso. Um, Saul's limits uh, were put on him by believing in this, in these... Um, fears that he had, these, these different things that he saw that were limiting in his life. He didn't know how to push past all of those things through faith. Y Saul, Saul no sabía cómo empujar y llegar más allá de todos esos límites que él tenía en su vida. Was, no tenía la fe para hacerlo. He was so blinded by his cooperation with his own limits. It It almost led to the death of his own son, and he rejected him. He threw a spear and tried to kill him. O sea, él era tan ciego con sus, de, acerca de sus propias limitaciones que trató de matar hasta su propio hijo. Le aventó una jabalina. And he was tormented. Uh, the Bible says an evil spirit came upon him. And I think he was tormented by that evil spirit off and on the rest of his life. Y dice que lo atormentaba un espíritu malo. De, y yo creo que todo el resto de su vida él fue atormentado por ese espíritu. So what is the lesson 
uh, from all of this for Así us today. Que, ¿cuál es la de todo esto para hoy? First of all, I think it, it means that uh, we should only accept leadership uh, in a way that we know you know, the, the Lord is calling us. The Lord is promoting us to more responsibility. Lo primero es que debemos reconocer si Dios nos está llamando a más responsabilidad, a más liderazgo en nuestras vidas. Uh, but many of us are unwilling. Uh, even though we're called, uh, we hold back and we're afraid and we don't let God use us as much as he would like. Pero muchos tenemos miedo o nos detenemos de avanzar en lo que Dios nos está llamando a hacer. And, and then we need to recognize that leadership is not an appointment uh, to a position that is permanent in our lives. In other words, well, I've been appointed, so I must have, I must know everything I'll ever need to know. Y tampoco podemos llegar a la conclusión de que Dios me llamó a esto, me puso en este sitio. Así que ya sé todo lo que necesito hacer acerca de esto. All leadership is a process. Todo liderazgo es un proceso. All leadership requires that we keep on learning and growing and adapting to new things that go on around Todo us. Todo liderazgo significa que seguimos aprendiendo, seguimos creciendo y seguimos adaptándonos a nuevas cosas. We don't get appointed to leadership because we're the experts and and that that we're just going to be that the rest of our lives. That's that's not how it works. No somos apuntados al liderazgo porque somos los expertos y así vamos a hacer el resto de vida. No, así no es como funciona. I, have, have you ever seen these kind of leadership say they, they get their master's degree or a doctorate and uh, they're your doctor so and so and so now you get to be the expert the rest of your life. O sea, hay, hay personas que son líderes que sacan una maestría, un doctorado y de repente piensan que son el experto por el resto de su vida de todo lo que están haciendo. Believe me, that's foolishness. Eso es necedad. <laughs> Leaders who don't continue to learn are going to have trouble. They're going to have problems. Líderes que no siguen aprendiendo y avanzando van a tener problemas. Leaders that don't continuously push past their limits are never going to be the best at what they do. Líderes que no empujan más allá de sus límites nunca van a ser lo mejor que pueden and, ser en lo que hacen. And everyone has limits. So that's true y of everyone. todos tenemos límites. So I got a few questions. Uh, we'll be hopefully at the end of your copy of the notes, but uh, you can write them down uh, as we close today. Hay unas preguntas al fin de, de las notas que... Pueden apuntar ustedes. Uh, so, number one, what are the limits in the leadership uh, that's in your life? The, the, the call to sea, leadership. La primera pregunta es, ¿cuáles son los límites que hay en el, el, el liderazgo de mi vida? And then number two, how will I lift uh, those limits? Uh, what do I need to do? Segundo, ¿cómo voy a levantar o quitar esos límites? ¿Qué es lo que necesito hacer? Number three. Uh, who who are the limit lifters? And, and I didn't get a chance to talk to, about, about Jonathan, but who are the limit lifters in my life? Y otro es, ¿quiénes son las personas en mi vida que me ayudan mover o levantar límites? So, y no pude hablar de Jonathan. No, and he, Jonathan was that for David because he believed in David from the time they met. Jonathan era eso para David porque <clears throat> él creyó en David desde que lo conoció. So who believes in you? Who has encouraged you to pursue uh, your full potential? Así que quién cree en ti y quién te, te motiva para alcanzar tu potencial plena. Um, so what have been the experiences that have helped move obstacles that were in my life? Cuatro, ¿cuáles son las experiencias que, que han ayudado a quitar obstáculos de mi vida. And so uh, there are a lot of things that we can learn about how to remove obstacles in the future by paying attention to what God did in the past. Podemos ver cómo Dios quitó obstáculos en el pasado para ver cómo se van a mover en el futuro. And so lastly, uh, what would that be? Number five, uh, what can I do to lift the ceiling? <laughs> the, you know, when you reach the ceiling, you can't go any further. What, what can you do to lift the ceiling 
in the lives of others around you also. Y lo último es que puedo hacer yo para quitar límites en la vida de otros. All right, so that our time is gone, but that is lesson one in uh, Principles of Leadership 1, and uh, we will have uh, videotape again next week. Uh, we're going to be uh, giving you video lessons here for about four weeks. So this is first Saturday uh, of those four weeks. There'll be three more, and then we will be returning to Mexico, right? <laughs> so, o sea, vamos a tener cuatro clases que damos por video, pero ya después de eso vamos a regresar a México. Okay. All right. God bless Hasta you. Luego. Hasta luego. Dios te bendiga.